في الحقول للكاتب جايدو موباسو إهداء إلى أوكتاف ميربو كلا المنزلي القش كانا بجوار بعضهما البعض تحت سفح تل قريبان من مدينة صغيرة ذات ينابيع ساخنة الفلاحان كلاهما كانا يعملان عملا مجهدا كانا كان يعملان على أرض غير خصبة من أجل تربية أبنائهم الصغار كل منزل كان لديه أربعة أطفال أمام البابين البابين المتجاورين جميع الأطفال كانوا يلعبون سوية منذ الصباح إلى المساء الإبنان البكران كان عمرهما ست سنوات أما الأطفال الأصغران فكان عمرهما تقريبا خمسة عشر شهرا زواج الأبوين ثم الولادات كانوا حدثوا تقريبا في في نفس الوقت في كلا المنزلين الأمان بالكاد تستطيعان التعرف على أبنائهما في تلك الكومة أما الأبوان فكانوا يخلطون بين أبنائهم تماما الأسماء الثمانية تتراقص في رؤوسهم وتختلط بدون توقف وعندما كان ينبغي أن ينادوا على أحدهم فإن الرجال غالبا ما كانوا يصرخون ثلاثة أسماء قبل أن يصلوا إلى الاسم الصحيح المنزل الأول كان يقع بجانب مركز توزيع المياه بمدينة رولبورت رولبوغ وكان يسكن به كانت تسكن به عائلة توفاش كان لديهم ثلاثة بنات وابن واحد أما المنزل الآخر فكان يقطن به عائلة فالا وكان لديهم ابنة واحدة وثلاثة أولاد كلهم كانوا يعيشون يعيشون ببؤس على الحساء والبطاطس والهواء الطلق عند السابعة صباحا وعند الظهيرة وبعدها بستة ساعات في المساء كانت رب ربتا المنزل تجمعان أبناءهما لإعطائهم الحساء تماما كرعاة الإوز الذين يجمعون حيواناتهم الأطفال كانوا جالسين بالترتيب حسب أعمارهم حول مائدة خشبية تأكلت بسبب خمسة عشر سنة من الاستعمال الإبن الأصغر بالكاد يصل فمه إلى إلى مستوى المائدة توضع توضع أمامهم يوضع أمامهم صحن عميق مليء بالخبز مليء بالخبز المغمور في الماء الذي استعمل في طبخ البطاطس ونصف خضار وثلاثة بصلات والمجموعة بأسرها تأكل حتى تشبع الأم كانت تطعم بنفسها الطفل الأصغر القليل من اللحم بحساء الخضر وقطع اللحم يوم الأحد 
كان يوم احتفال لدى كلا العائلتين والأب في ذلك اليوم تأخر عن, وجب عن الوجبة قائلا إنني آه إن عملي يتحسن يوما بعد يوم ثم ذات ثم في شهر آه في شهر غشت وبعد الظهيرة سيارة خفيفة توقفت فجأة أمام منزلي القش ومرأة شابة والتي كانت تقود بنفسها السيارة قالت للرجل الجالس بجانبها انظر يا هنري كل تلك الكومة من الأطفال أليسوا جميلين هكذا يلعبون في الغبار الرجل لم يجبها لأنه معتاد على إعجاباتها والتي تسبب ألما تسبب له ألما كما لو أنها تلومه المرأة الشابة تكمل حديثها علي أن أقبلهم كم أتمنى لو كان لدي طفل انظر إلى ذلك إلى هناك الطفل الأصغر بينهم قفزت من السيارة وجرت نحو الأطفال أخذت أحد الأطفال واحدا من الطفلين الأصغرين ابن عائلة توفاش حملته بين ذراعيها وقبلته بشغف فوق خديه المتسختين وفوق شعره الأشقر الأشعت والمليء بالتراب وفوق يديه الصغيرتين اللذين تتحركان حتى يتخلصان من العناق المزعج ثم صعدت مرة أخرى إلى سيارتها ورحلت بسرعة كبيرة لكنها عادت الأسبوع الموالي جلست فوق الأرض حملت الطفل الصغير بين ذراعيها أمطرته بالحلوى وأعطت السكاكر لبقية الأولاد ولعبت معهم كطفلة صغيرة بينما زوجها كان ينتظرها بصبر في تلك السيارة الهشة عادت مرة أخرى تعرفت على الآباء وأصبحت تعود كل الأيام جيوبها مليئة بالحلوى وبالنقود كان اسمها السيدة هنري دوبيير وذات صباح جاءت وصلت وزوجها نزل معها ودون أن تتوقف عند الأطفال الذين صاروا يعرفونها جيدا الآن دخلت إلى منزل الفلاحين كانوا حاضرين بالمنزل كانوا موجودين بالمنزل كانوا يقطعون الخشب لطبخ الحساء وقفوا فجأة متفاجئين وأعطوا كراسي لضيوفهم وانتظروا إذا المرأة الشابة وبصوت متقطع ومرتعش بدأت حديثها أيها الناس الشجعان لقد أتيت إليكم لأجدكم لأني أريد حقا أنا حقا أريد أن أخذ معي ابنكم الصغير القرويون مصطومين وليس لديهم أدنى فكرة عما قالت لم يجيبوها أخذت نفسا عميقا وأكملت ليس لدينا أطفال نحن وحيدون زوجي وأنا سوف نحافظ عليه هل توافقون؟ الفلاحة بدأت تفهم وسألتها تريدون أخذ شارلو؟ لا بالتأكيد لا ثم 
السيد دوبير تدخل زوجتي لم تشرح الأمر جيدا نريد تربيته لكنه سيعود لرؤيتكم وإذا ربيناه جيدا كما كنا راضين عنه فإنه سيصير وريتنا وإذا فجأة صدفة حصلنا على أولاد آخرين فإنهم سيتقاسمون بالتساوي هذا الإرث بينهم ولكن إذا لم نكن راضين عنه فإننا سنعطيه عند ما يبلغ سن الرشد مبلغا عشرين ألف فرنك والذي سوف يحصل عليه سوف يحصل عليه تحت اسمه وعند كاتب العدل وبما أننا فكرنا فيكم أيضا فإننا سوف, نعط سوف, نخد سوف نساعدكم حتى تموتوا سنعطيكم راتبا شهريا بقيمة مئة فرنك كل شهر هل فهمتم؟ نهضت العاملة غاضبة وقالت أتريدوننا أن نبيع لكم شارلو؟ بالتأكيد لا هذه الأشياء لا يمكنكم أن تطلبوها من أم لا بالطبع لا هذا غير طبيعي الرجل لم يقل أي شيء كان حزينا ويفكر لكنه وافق على ما قالته زوجته مشيرا إلى ذلك بحركة من رأسه السيدة دوبيغ ضائعة بدأت تبكي واستدارت نحو زوجها بصوت مليء بالبكاء صوت طفلة صغيرة طفلة كل رغباتها تحقق وأقالت له إنهم لا يريدون يا هنري إنهم لا يريدون إذا قام بمحاولة أخيرة لكن يا أصدقائي فكروا في مستقبل ابنكم في سعادته الفلاحة منزعجة قاطعته لقد رأينا كل شيء لقد سمعنا كل شيء ولقد فكرنا في كل شيء هيا ارحلوا وأرجوكم لا أريد أن أراكم هنا بعد الآن ليس ليس مسموحا لكم أن ترغبوا بأخذ طفل هكذا إذا السيدة دوبيغ وهي تخرج من المنزل قالت لهم لقد كان هنالك ولدان صغيران وسألتهم وسط دموعها وبعزيمة امرأة حرة ومذللة التي لا تنتظر أي شيء لكن الولد الآخر أليس ابنكم؟ الأب توفاش أجابها لا إنه ابن جيراننا يمكنك يمكنكم أن تذهبوا إلى هناك إذا أردتم دخل إلى منزله حيث حيث صوت زوجته المرتفع بدأ بالانخفاض عائلة فالان كانوا جالسين حول المائدة وهم يأكلون ببطء قطع خبز المدهونة بالزبدة بقليل من الزبدة من الزبدة الموضوعة بسكين من صحن موضوع بينهما بدأ السيد دوبير باقتراحاته لكن هذه المرة بحذر شديد وباختيار دقيق لمصطلحاته وطريقة كلامه كلا القرويين حركا رأسيهما كإشارة للرفض لكن عندما سمعا 
بأنهما سيحصلان على مئة فرنك كل شهر بدأ بأخذ الفكرة في عين الاعتبار بدأ يتشاوران بعيونهما المتوترة بقي بقوا صامتين لفترة طويلة متعذبين ومترددين أخيرا المرأة سألتهم ما رأيك أيها الرجل؟ جاوبها بصوت غاضب أقول أن الأمر أقل بؤسا إذا السيدة دوبيغ التي كانت ترتجف من الخوف أخبرتهم عن مستقبل ابنهم وعن سعادته وعن كل النقود التي يمكن أن يعطوه إياها فيما بعد سألها الفلاح هذا الراتب الشهري الذي بقيمة الذي بقيمة اثنى عشر ألف ومئتين فرانك هل سوف تعيدون تعيدون إياه أمام كاتب العدل؟ أجابه السيد دوبير بالتأكيد نعم ابتداء من يوم غد العاملة التي كانت تفكر أجابته مئة فرنك في الشهر إنه إنها ليست كافية حتى تحرمونا من طفلنا الصغير الذي سوف يعمل بعد خمسة عشر سنة عليكم أن تعطونا مئة وعشرين فرنك السيدة دوبير بدأت تفقد صبرها وافقت على الفور وبما أنها تريد بشدة أن تربي هذا الطفل أعطتهم مئة فرنك كهدية بينما زوجها كان يجهز كان يكتب العقد بعدها قاموا بإحضار العمدة وجار ما حتى ليكونوا شهداء يكونوا شهودا على العقد خرجت الشابة المرأة الشابة ووجعها يشع من الفرح حاملة الولد الذي يصرخ يبكي كما لو أنه كما لو أنها تحمل تذكارا غاليا اشترته من متجر ما عائلة توفاش كانوا واقفين أمام بابهم وكانوا ينظرون إليهم يرحلون صامتين بقسوة وربما نادمين على رفضهم